வெல்கம் டு ரிட்டர் சேனல் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல் என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க குதிரைவாளிய அரிசியை வச்சு ஒரு ரெசிபி தான் இது உப்மாக்குன்றதை விட இது செய்யறது ரொம்ப ஈஸி அப்பப்பா இதுல எவ்வளவு நன்மை இருக்கு தெரியுமா கூகுள் பண்ணி பாருங்க எனக்கே ஆச்சரியமா இருந்தது சரி இது எப்படி பண்ணணும்ங்கிறத டக்குன்னு ரெசிபிக்குள்ள போயிடலாம் இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்து அந்த கடாய் சூடானதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் எம்எல் அளவுக்கு என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூனுக்கு வந்து கடுகு கடுகு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு அஞ்சு ஆறு ஏழு இலை கருவேப்பிலையில மூணு பல் பூண்டு ஆட் பண்ணிட்டு மூணு சின்ன வெங்காயம் அது பொருசாக கட் பண்ணிட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ தக்காளி தக்காளி ரொம்ப கம்மியாக எவ்வளோன்னா சும்மா ஹாஃப் தக்காளி எடுத்துக்கோங்க ஒரு தக்காளியில் அரை தக்காளி போதும் அதையும் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணிவிட்டு அதில் போட்டு லைட்டாக கிண்டிக்கோங்க தக்காளி வெங்காயம் சும்மா பேருக்கு தான் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இதையும் நல்லா போட்டு நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் நான் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லா வெஜிடபிள்ஸ்லேயும் ஒன்று ஒன்று எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ரெண்டு அவரைக்காய் ஒரு சின்ன உருளைக்கிழங்கு ஒரு சின்ன கேரட்டு ஒரு ரெண்டு பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் உங்கள் வீட்டில் வேறு ஏதாவது காய்கறி இருந்தால் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேருக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணால் போதும் ஒன்று ஒன்று எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் இப்போ அது எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதில் என்ன காய்கறி இருந்தாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சமான காய்கறி எதனாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு உப்பு போட்டால் டக்குன்னு வதங்கும்ல அதனால் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிவிட்டு சாம்பார் பொடி ஒரு நாலு இல்லைனா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கரெக்டாக ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா காரம் கரெக்டாக இருக்கும் போட்டுட்டு லைட்டாக வதக்கிட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக சொல்லணும்னா டூ ஃபிஃப்டி ஆட் பண்ணிக்கோங்க டூ ஃபிஃப்டி எம்எல்க்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு நான் குதிரைவாளி அரிசியை நல்லா கழுவி எடுத்திருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் அழுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இதே மாதிரி ஜல்லடியில் வச்சு நல்லா கழுவுனா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது அதையும் அது கூட போட்டுட்டு இப்போ உப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குன்னு ஒரு தடவை டேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வேளை உங்களுக்கு உப்பு காரம் கம்மியாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு இதில் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிடலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு இதை நல்லா கொதிக்கும் கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு கொத்த அளவுக்கு கொத்தமல்லி இலை அதை நல்லா பிச்சு மேலே நல்லா தூவி போட்டுக்கோங்க இலை இந்த டைமில் போகிறதுனால நல்லா ஃப்ளேவர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் குதிரைவாலி அரிசி டக்குன்னு வெந்துடும் அதை குக்கர்லலாம் வைக்காதீங்க ஒரு கடாயிலே வச்சு வச்சுக்கோங்க எப்படி நம்மளுக்கு ரவை எப்படி சீக்கிரமாக வேகமோ அதே மாதிரி தான் குதிரைவாலி அரிசியும் டக்குன்னு அடி பிடிக்கணும்னு செஞ்சிடும் அப்பப்போ எடுத்து லைட்டாக கிண்டி விட்டுக்கிடணும் இப்போ நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் ஒரு மூடி வச்சு மூடிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை எடுத்து பார்த்தா நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க இது மேலே கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ஆறுனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இதுக்கு மேலே ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கீயை விட்டுட்டு நல்ல ஒரு கிண்டு கிண்டிட்டு எடுத்து சர்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வாயில் சுவை நாட்டியமாடும் நம்மளுடைய குதிரைவாளி சாம்பார் சாதம் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் இன்றைக்கி ஒரு இன்றைக்கி வந்து வெஜ் சாலட்டை இது கூட வச்சு சாப்பிட்டேன் அட்டகாசமாக இருந்தது நல்லதே சாப்பிடுவோம் நல்லா இருப்போம் இதே மாதிரி ஹெல்த்தியான ரெசிபி நம்மளுடைய சேனலில் நிறைய இருக்குது அதோடய லிங்க் எல்லாமே மேலே கார்ட்லேயும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்கேன் இப்போ பாருங்கள் உடம்புக்கு ஆரோக்கியமானதை சாப்பிடுங்க நல்